。已经六点了，你还不下班吗？啊，已经这么晚了吗？我没听到敲门声，以为还早呢。以往这个时候，十三少爷都会过来敲门接您去吃饭呢。是啊，按照惯例，那个男人平时这个时候应该过来敲门了。苏总。听说你和千少订婚了，恭喜你们呐、啊，终于在一起了。那我就先下班了。订婚嘛，那家伙怎么想的，我都已经知道了。他明明喜欢了自己三年，可现在说不喜欢就不喜欢，为什么呢？不过这也不能怪他吧，毕竟自己这三年都没怎么搭理他。我这是怎么了？难道真的喜欢上他了吗？晚上有空吗？想和你聊聊。卧槽，苏月找我做啥？聊退婚的事情吗？你早说呀，赶紧的，咱们都各自和家庭交代清楚。嗯，回我省略号啥意思？你哥这下蛋呢？有话就直说，没事滚蛋。啥时候退婚了再联系？这娘们真让人恼火。你特么的演戏保护叶晨，这是把我往火坑里推呀、啊？你就这么讨厌我吗？那不是废话吗？谁让你坑我？我不喜欢被人拿着当挡箭牌。行了。小姨，我忙得很，想退婚直接说，没事别联系我。你个混蛋，我就不退婚，我就要嫁到千家去，你等着吧。这女的有病啊，你别冲动啊。我去，完蛋了，这女的吃软不吃硬，直接把我拉黑了。想通啊，大哥，最近忙啥呢？你小子，你在哪呢？我来找你玩。我在老地方，你能来吗？不能，我换个地方等你。不用，等着，我去找你。大哥，你今天有点不对劲啊！怎么不对劲？你以前不来这里的，你不是跟苏月订婚了吗？如果被他知道你来这里，你这三年的功夫不就白搭了吗？怕啥？我来要跟你说个事情。太好了，你终于不当舔狗了。说实话，要不是咱们有过命的交情，我早就想跟你绝交了。你说你舔了三年没动静，现在他的态度就变成这样了。范建美，人都这样，失去了才懂得珍惜。你说怎么才能让他同意跟我取消婚约呢？简单啊，今晚我来安排，保证让他气到死。果然找你小子没错，你就是个人才啊！大哥的后半辈子就交给你了。秦明发视频，看我干嘛？大哥，你搂着这么多妹子，算不算渣男？渣男？不，我不渣，我只是想要给天下女孩子们一个家而已。你到底什么意思？我有这么让你讨厌吗？什么？我听不见啊！是要退婚吗？那太好了，明天约个时间吧。你等着，我这就去找你。怎么了，大哥？苏月来电话说要来找我，那不更好？他来了之后，你还能再气他一下。对了，等会还要来一个美女，这次绝对是极品，至少和苏月是一个等级的。这么夸张，那可太好了。秦少好，林汉妹妹来了，给你介绍一下啊，这是我大哥千少。千少你好，很高兴认识你。卧槽，这特么的不是玉面狐狸吗？特么的叶晨这狗东西动作这么快吗？这就安排人过来了？不对。他的目标应该不是我，是秦明。他刚刚是在跟我说话，他知道我的身份了。不对，他刚刚嘴没有动，这家伙什么情况？怎么样，大哥，兄弟是不是够义气？够义气你妹啊！特么的，这是杀手啊！人家的目标可是你，你特么的把他推给我，这算哪门子事情呢？我拿你当兄弟，你拿我当炮灰啊！他果然知道我的身份，不过我为什么能听见他的心里话呢？冷静点，先不要轻举妄动。这家伙也是龙王的目标呢，先观察一下吧。不行，我要离这女人远一点。千少，你哪里不舒服吗？你不要过来啊！做人不能忘记自己的初心。你现在的目标是秦明啊，叶晨那家伙让你拿下秦明，接着你再去勾搭另一个公子哥，最后两人起冲突，你在中间下毒毒死秦少。秦家还以为是那位公子哥干的，两家开战后，叶晨坐收渔翁之利。兄弟，你放心，大哥晚点会提醒你的。现在你先替我挡一下吧。这家伙是怎么知道组织的计划的？看来组织之前对他的调查不够详细啊！不对，龙魂组织的规矩很严，不能随意改变任务。这女人和我只是逢场作戏，现在她不可能要对付我。还好还好，这家伙到底是什么人？为何会对组织这么了解？林小姐长得这么漂亮，有没有男友啊？还没有呢，千少是要给我介绍吗？那要看林小姐喜欢什么样的。给你介绍男友，你们首领叶晨会答应吗？不过叶晨这人也是够贱的，自己家组织的女人都不放过，故意给他们安排完不成的危险任务，之后再跑去英雄救美，这心机玩的那叫一个贱。这家伙怎么什么都知道？不过他这么一说的话，当年的那两次任务还真不对劲。难道他说的是真的？他究竟还知道多少？哟呵，你终于来了。
这是来找我聊退婚的事情吗？看到没，老子跟这么美的大美女一起，你还能忍？不要犹豫，赶紧发飙吧！今天我允许你拿酒泼我。果然，这家伙是故意刺激我的，想让我放弃联姻的事情。哼，我还偏不随你愿。什么退不退婚的，咱们好不容易走到一起，你想啥呢？我是看你一个人在这里喝酒，别想跟着喝了。What， 大姐，你怎么不按套路出牌